嗨，各位，今天我们要去吃一家新疆菜。讲真，我活了二十多年，我还没有吃过一次正儿八经的新疆菜呢。今天我正好在网上看到我们这附近有一家，据说是很正宗的新疆菜，所以走，今天去吃吃看。加帕米尔餐厅，给我一个奶茶，再一个肉囊，然后一串大的羊肉串，三串小的羊肉串。烤包子现在有吗？有的，不要的。哦，行，那就来一份吧。然后再一个小份的手抓饭，呃，酸奶也给我来一份吧。两份，小份的来一个，这个再来一个羊棒子。我星期一的，他们自己做的一个酸奶。嗯，我我跟你讲，这个质地真的就是跟我们超市里买的完全不一样。欢迎主人啊，这。嗯。我觉得如果把这个白砂糖换成蜂蜜会更好。因为它这个白白砂糖撒在上面根本无法溶解。这粘不是地方的酸。我先吃一个他们的这个凉粉。嗯、我本来以为它会是那种属于比较 Q 弹的那种口感，但它就是特别的粉，就特别的面。我感觉我个人不太喜欢这个凉粉的口感，哎呀，主要最要命的是让他们忘记让他们不要放香菜了。我感觉这个里面的黄瓜丝要比这个粉要优秀。还尝一口这个馕。嗯它里面加的是羊肉，所以羊肉的味道很重。看里面油油的，这个肉呢，它比较适合那种你比较喜欢吃肉，比较喜欢吃羊肉的，你觉得要怎么这个？我的羊肉串上来了。我先吃个小的，这是小的五块钱一串，然后这个是大的二十一串，看他们两个的区别。嗯嗯，我口好嫩啊，就是我觉得它这个肉再肥一点会更香，那肉比较就是瘦肉会比较多。啊这是羊肉串街当中的擎天柱吗？看它这个虽然大部分都是瘦肉，但是它的瘦肉一点都不会说是柴或者说是塞牙。这口肥瘦相间的贼贼优秀。啊，然后我们来喝一个新疆的奶茶。好好喝！我当时点的时候，那个点菜的小姐姐跟我说，这个奶茶是咸的，但是我喝起来感觉就完全没咸味啊。它其实就是跟跟跟跟纯牛奶味道差不多，但是它比纯牛奶的奶味重很多很多。爱喝奶的绝对。你觉得有安排？你如果觉得你想喝甜的话，你还可以加点白糖。哇，爱了爱了，真的爱了。你这样吃也很优秀哎。这个馕啊，你一定要趁热吃，冷了就会有点干，有点难咬。接下来来吃个硬货，好烫！点了一个羊棒骨。嗯嗯、看到看到没？里面还有超多汤汁。嗯嗯、而且它的羊骚味没有我想象中的那么重
，据他们说，好的羊其实你吃起来羊膏味不会那么重。不过这个囊真的很顶饱哎，同志们。我等了半个小时的烤包都总算上了，还有这个是手抓饭，但我跟你讲，我点错了，我点的是手抓饭，而不是羊肉手抓饭。就如果它是羊肉手抓饭的话，上面还会有一块羊肉。今天羊肉吃的够多了，我们来尝一下这个烤包子。我就这么给你们看一下，里面那个肉好嫩，超多汤汁的。它的皮是很薄的，然后又脆脆的，你趁着吃就是又脆又薄。嗯嗯嗯嗯嗯手抓饭，虽然它叫手抓饭，应该用手抓着吃的，但是我还是用勺子吧。原来手抓饭是甜口的呀，它里面有很浓的一股胡萝卜的味道，然后我感觉它肯定在里面还放了白糖，因为我吃到了白糖颗粒。我觉得它再油一点会更优秀。嗯嗯嗯嗯嗯、哦，原来是没有给我加呀！我说呢，我说为什么别人家上面有一大块肉，我以为是我点错菜了。谢谢。嗯嗯嗯、我天，这羊肉好嫩啊！这羊肉比比我刚才吃的任何一串羊肉都要嫩。羊肉真的就是属于那种入口即化，你没有牙齿的完全都可以吃这个肉。嗯嗯、今天这一顿吃的好爽，好舒服。我人生中第一次吃新疆菜，开了一个好头。我期待着有一天我可以直接去新疆吃，更一早、更正宗、更多好吃的新疆美食。对了，跟你说一下，今天总共吃了多少？呃，我刚才算了一下啊、哦。哦总共放一下是一百九，其实这一顿还是挺不错、挺值值得的。好了，那我今天我们就吃到这了，咱们下期见，拜。